En nuestra visita a Banos, en la zona de Capadocia en Turquía, nos llamó la atención el trabajo de la cerámica con técnicas milenarias y que haya tantas familias que mantienen la tradición hacia varias generaciones. En el periodo de Hitita, si un niño no dominaba este arte, significaba que no podría ganar lo suficiente para mantener a su familia. Tanto es así que al pedir la mano de una mujer, su futuro suegro podía pedirle una demostración de su talento con la cerámica, para decidir si sería un digno esposo para su hija. En la ciudad puedes encontrarte numerosos talleres de artesanos que vienen de varias generaciones trabajando la cerámica de forma tradicional. La secan al sol, luego la dejan a la sombra y finalmente la cuecen al horno entre 800 y 1200 grados centígrados. Todo este proceso le da a la cerámica más brillo, resistencia y un mejor acabado en general. Muchos de los talleres de habanos están emplazados en cuevas cavadas en la piedra, que pertenecen a las mismas familias hace cientos de años. La arcilla se obtiene directamente del río rojo, Kisirlirmak en el idioma local y casi sin trabajo adicional. La tamizan, la agregan agua y consiguen la materia prima que necesitan para producir la cerámica. Los artesanos usan una rueda que giran con el pie para realizar la auténtica cerámica de habanos, que siempre hacen desde cero. La habilidad que tienen para hacer su trabajo lleva muchísimos años de entrenamiento, siempre de la mano de un maestro que es quien les enseña la profesión. El diseño y la pintura están a cargo de las mujeres, ya que consideran que ellas tienen un mejor ojo para el detalle. Al pasar los años se fue perdiendo el interés en ese arte, pero el turismo está ayudando a mantenerlo vivo y a conservar así esta tradición milenaria. Esperamos que te haya gustado este episodio. No te olvides de suscribirte al canal y de dejar tu comentario.